दिस पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल जोमेट्री से टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो अब हम देखेंगे कि दो प्लेन्स के बीच में हम एंगल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इससे पहले हमने देखा था कि दो लाइन्स के बीच में हम लोग एंगल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे बट अब क्या है हमारे पास में दो प्लेन्स हैं तो जब हमने लाइन्स के बीच में एंगल देखे थे कि हम दो लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें पता था कि लाइन्स के पैरली एक बी वैक्टर जाता है इस वाई लाइन के पैरल एक बी वन वैक्टर जाएगा फर्स्ट लाइन के पैरल सेकेंड लाइन के पैरल आपका बी टू वैक्टर जाएगा इतना हमें पता था फिर हमें ये पता चल रहा था साथ साथ कि बी वन और बी टू के बीच का जो एंगल होगा वही आपका लाइन वन एंड लाइन टू के बीच का एंगल भी होने वाला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर मेरे पास में दो प्लेन है एक प्लेन है आपका प्लेन नंबर टू एंड ये प्लेन है हमारे पास में प्लेन नंबर वन अब हमें निकालना है इन दोनों प्लेन के बीच में कितना एंगल है क्या थीटा पे ये हमारे प्लेन इंक्लाइन है तो हम क्या करेंगे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे ये दो प्लेन है हमारे पास में एक प्लेन जो आपको नीचे वाला है एक प्लेन जो आपका ये ऊपर वाला है अगर मैं इन दोनों प्लेन्स के बीच के थीटा की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो अगर मैं एक प्लेन के लिए बात करूँ तो एक प्लेन में आपका नॉर्मल जाएगा इस तरीके से दूसरे प्लेन में आपका नॉर्मल जाएगा इस तरीके से तो ये जो दो नॉर्मल है ये आपकी एक ना एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे और इन दो नॉर्मल्स के बीच में जो आपका एंगल होगा वही एंगल्स आपका इन दोनों के बीच में होने वाला है मतलब बेसिकली क्या है कि हर प्लेन से एक नॉर्मल आगे जाएगा और दूसरे प्लेन से नॉर्मल आएगा तो दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल आपको इन प्लेन्स के बीच में मिलने वाला है क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को सो so बेसिकली आपको क्या करना है आपको n वेक्टर मिल जाएगा प्लेन से n टू वेक्टर मिल जाएगा प्लेन से आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है क्लियर हुआ तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर मेरे को फर्स्ट की इक्वेशन दे रखी है r वेक्टर डॉट n1 वन वैक्टर माइनस डी वन इक्वल्स टू जीरो सेकेंड की इक्वेशन मेरे को गिवन है r वेक्टर डॉट n2 टू वैक्टर माइनस डी टू इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ का हमारे पास में जो नॉर्मल वेक्टर है वो है n1 वन वैक्टर सेकेंड वाले के लिए जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है वो है आपका n2 टू वैक्टर तो कॉज थीटा अगर मुझे n1 और n2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सिंपली इनके बीच का डॉट जो होगा एन वन वो हमारे पास में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 टू कॉस थीटा अब हमें कॉस ऑफ थीटा थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा हमारे पास में आ जाएगा n1 वन डॉट एन टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू ये हमारे पास में आ गया एंगल बिटवीन एन वन एंड एन टू मतलब जो इनके नॉर्मल्स हैं उनके बीच में हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है जो एंगल नॉर्मल्स के बीच में है वही एंगल आपका प्लेन्स के बीच में होगा तो आप सिंपली यहाँ पर थीटा को इक्वेट कर सकते हैं जो नॉर्मल के बीच में वही प्लेन के बीच में होगा आपके पास में आंसर आ जाएगा क्लियर हो रहा है अगर आपको ये क्वेश्चन कार्डिशन फॉर्म में दे देता है तो आपसे बोलेगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन इक्वल्स टू जीरो सेकेंड आपकी क्वेश्चन आएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल्स टू जीरो तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है एन वन डॉट एन टू करना है तो एन वन यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो पहले के लिए एन वन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए वन बी वन एंड सी वन सेकेंड के लिए डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए टू बी टू एंड सी टू अगर मेरे को इन दोनों का डॉट करना है तो ये हम कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे हो जाएगा ए वन ए टू बी वन बी टू एन योर सी वन सी टू अपॉन में आप करेंगे एन वन का मैग्नीट्यूड एन वन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वन बी वन सी वन से एंड एन टू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए टू बी टू सी टू से तो आप लोग इसका स्क्रीन ले सकते हैं इसका भी स्क्रीन ले सकते हैं सिंपली आपके पास में इसके प्रूफ है सिंपल आपको क्या करना है नॉर्मल वैक्टर के बीच के जो भी एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और हम इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर ए टू अपॉन रूट ऑफ दिस वन स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे बी वन बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अब रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू स्क्वायर ये सब तो आप यहाँ पर देखोगे जब आप ए वन के साथ में इसको लिखोगे ए वन अपॉन ए वन ए वन अपॉन एन वन का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास में आ जाएगा एल वन जब आप ए टू के साथ में एन टू का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ये आपको इसमें हो जाएगा एल टू प्लस जब आप बी वन बी टू के साथ में जाएंगे इन दोनों को लेकर के तो यहाँ पर आपको इसमें आएगा एम वन एम टू इसी तरीके से जब आप सी वन सी टू के नीचे जाएंगे आपके पास में हो जाएगा एन वन एन टू तो यहाँ पर आपके पास में कॉस थीटा अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को दोनों तीनों चीजें बता दी हैं
कि दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अगर दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस ऑफ 90 आपके पास में आ जाएगा जीरो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि एन वन डॉट एन टू आपके पास में कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे क्योंकि जब आप इस पूरे को इक्वेट करेंगे जीरो के तो ये दोनों जाएंगे और उधर चले जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो एन वन डॉट एन टू आपके पास में आ जाएगा जीरो और अगर ये हमारे पास में प्लेन पैरल होंगे अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरल हो जाते हैं तो इनका जो एन वन और एन टू है वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा पैरल हो जाएगा क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को अब मैंने आप लोगों को फिर कार्टिशन इक्वेशन का भी बता दिया है अगर आपका कार्टिशन इक्वेशन में आकर के प्लेन 90 डिग्री पे हो गए तो आपके a1 a2 ए टू प्लस डी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वेट हो जाएंगे जीरो के एंड अगर प्लेन पैरल हुए तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू सिंपली क्या है कि हमारे पास में जो दोनों नॉर्मल हैं वो एक दूसरे के पैरल हो जाएंगे तो वो दोनों नॉर्मल एक दूसरे के प्रपोर्शनल हो जाएंगे तो आपका ए वन लैमडा टाइम्स हो जाएगा ए टू के बी वन लैमडा टाइम्स हो जाएगा बी टू के और सी वन लैमडा टाइम्स हो जाएगा सी टू के जब आप यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकालेंगे ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू और तीनों इक्वेशन से आप लैमडा को इक्वेट करेंगे तो आपके पास में सिंपली यही इक्वेशन निकल करके आएगी क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को आगे देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू इसको देखने से पहले यहाँ पर ये जो जितनी भी चीज़ें ये मैंने आप लोगों को बता दी हैं कैसे कैसे आपको करना है अगर प्लेन्स पैरल होंगे अगर प्लेन्स नाइन्टी डिग्री पर होंगे सारी चीज़ आपको वैसे एन में गिवन है ओके अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू इसमें आपसे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स टू एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल्स टू फाइव एंड सेकंड प्लेन आपको गिवन है यूजिंग वेक्टर मेथड अब आपसे यहाँ पर प्लेन के इक्वेशन तो कार्डिशन में दे रखी है बट आपसे बोला है कि वेक्टर मेथड से आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर मेथड कौन सा है वैक्टर मेथड है आपका कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन वैक्टर एन टू वैक्टर ठीक है ये है आपके पास में वैक्टर फॉर्म आपको इस फॉर्म से निकालना है बट आपको इक्वेशन दे रखी है कार्टेशन में तो यहां से सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे अपने n1 वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर बाहर निकालने पड़ेंगे तो यहां से मेरे पास में n1 वन वैक्टर क्या आ जाएगा जो भी आपके पास में x, y एंड z के कोफिशियंट हैं उनको बाहर निकाल करके आपको i, j के से रिप्लेस करना था सिंपली मैंने बताया था आप लोगों को पूरा फंडा अगर जानना तो आप प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर प्लेन्स के ऊपर देख सकते हैं उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है बट यहाँ पर क्या है अगर आपको नहीं समझ में आया वो फंडा तो आपको सिंपली याद करना है कि इतना उठाइए एक्स वाई जेड वाला एक्स वाई एंड जेड को रिप्लेस कर दीजिए आई जे एंड के से तो एन वन वैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप एन टू वैक्टर मेरे पास में आ जाएगा थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप क्लियर हुआ अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कॉस थीटा तो कॉस थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इन दोनों का हम लोग डॉट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग्स की मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू थ्री आपके पास में हो जाएगा सिक्स यहाँ पर आएगा प्लस इंटू माइनस प्लस वन इंटू माइनस सिक्स माइनस का सिक्स हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस का फोर तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा फोर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में आ जाएगा ट्वेंटी वन तो कॉस थीटा हमारे पास में क्या आ रहा है फोर अपॉन ट्वेंटी वन यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है थीटा जो कि हमारे पास में आ जाएगा कॉस इनवर्स फोर अपॉन ट्वेंटी वन क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को ये आपका हो जाता है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी थ्री इसमें आपसे बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स दिस एंड दिस आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है अब क्वेश्चन में आपसे मेंशन नहीं है कि आप वेक्टर मेथड से करें या फिर आप कार्डिशन मेथड से करें तो वेक्टर मेथड से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन कर लिया इसको हम लोग कार्डिशन मेथड से देख लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपके पास में इस वाले के लिए ए वन और सी हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन ए वन एक्स प्लस डी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू जीरो से इसको इक्वेट करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू जीरो से तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू तो ए वन हमारे पास में क्या आ जाएगा थ्री ए टू हमारे पास में आ जाएगा माइनस सिक्स एंड सी टू सी वन हमारे पास में आ जाएगा टू इस तरीके से a2 हमारे पास में आएगा 2, b2 आएगा 2 एंड c2 आएगा माइनस टू तो अब आप यहाँ पर सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को फॉर्मूला क्या है मैं एक बार फिर से बता रही हूँ फॉर्मूला है आपके पास में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको फंडा लगता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का आपसे क्या बोला है कि आपको ऐसी प्लेन की क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है जो दो प्लेन की आपको दो प्लेन की बन है और आपसे बोला है ऐसा प्लेन जो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ में पास करें वन थ्री टू माइनस टू पॉइंट से भी ऐसे प्लेन की क्वेश्चन आपको लिखनी है ओके तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए आपसे क्या बोला है सबसे पहले तो किसी भी प्लेन की क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर आपसे बोला है कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है अगर मेरे को एक प्लेन पता है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है एंड अगर मेरे को ये पता चल जाए कि उसके नॉर्मली वेक्टर कौन सा है तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज करूंगी आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू जीरो ये यूज करके मैं सिंपली अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट कर सकती हूँ तो अब हमें क्या करना है ए तो हमें गिवन है कि वो किस पॉइंट से पास आउट कर रहा है तो वो हमारा पास करा है वन माइनस थ्री कॉमा माइनस टू से तो ए वेक्टर हमारे पास में हो जाएगा आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप क्लियर हुआ ये हमें पता चल गया कौन से पॉइंट से पास कर रहा है अब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है एन वेक्टर क्या है अब क्योंकि ये जो प्लेन है आपका वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा जो दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा एंड जो इसका प्लेन का नॉर्मल वैक्टर है ये वाला प्लेन का नॉर्मल वैक्टर जो होगा इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा आपसे क्या बोला है कि प्लेन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर लाया करता है प्लेन दोनों ही प्लेन के साथ में तो मतलब क्या है प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसके n1 वेक्टर और इसके n2 वेक्टर के साथ में क्या बनाएगा 90 डिग्री के एंगल बना रहा होगा क्लियर हुआ अब हमें फाइंड आउट करना है अपना एन वैक्टर तो जैसा आपसे पता चला कि एन वैक्टर जो है परपेंडिकुलर है एन के भी एन परपेंडिकुलर एन के भी तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर हमें कोई एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं उन दो वेक्टर्स का कर देंगे क्रॉस अगर मैं उन दो वेक्टर्स का क्रॉस कर दूंगी तो उनसे परपेंडिकुलर मेरे को एक वेक्टर मिल जाएगा तो अब हमें क्या करना है एन और एन का जब हम क्रॉस करेंगे तो एक परपेंडिकुलर वैक्टर हमें मिलेगा उसी परपेंडिकुलर वैक्टर के डायरेक्शन में हमारे पास में आएगा एन वैक्टर तो एन वैक्टर हमारे पास में हो जाएगा लेमडा टाइम्स एन क्रॉस एन अब हम क्या करेंगे यहाँ से अपना n1 उठाएंगे अब आपका सिंपली काम क्या है कि आपको यहाँ से n1 लेना है i कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप एंड आप यहाँ से लेंगे n2 n2 आपका हो जाएगा थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप क्लियर है अब आपने n1 ले लेना है n2 ले लेना है और इसमें इक्वेशन को लाकर पुट करना है ये हो जाएगा r माइनस ए डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू जीरो आर माइनस ए एन वैक्टर क्या है लैमडा टाइम्स एन वन क्रॉस एन टू इक्वल्स टू जीरो ये हो जाएगा r माइनस ए डॉट लैमडा आपका उधर चला जाएगा जीरो के साथ में डॉट एन वन क्रॉस एन टू इक्वल्स टू जीरो अब आपका काम क्या है सिंपली आप इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे क्रॉस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा सिंपली आपको क्या करना है एन वन की वैल्यू रखिए एन टू की ए की वैल्यू रखिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का एंड ये आपका काम क्या है आपका होमवर्क है कि आप इसमें वैल्यूज को पुट करें और आंसर फाइंड आउट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं ओके चलिए आगे देखते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है ये आपका क्वेश्चन है सिंपली यहाँ पर आपको ए वेक्टर है यहाँ पर आपका एन वेक्टर निकल गया एंड आप उसके बाद में आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर इसकी वैल्यू निकाली तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा किस किस बच्चे ने कर लिया ओके लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें आपसे बोला है आपको लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपको दो प्लेन के बने आपको की बने ये दो जो प्लेन है आपके ये दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर और आपको फाइंड आउट करनी है लैमडा की क्या वैल्यू होगी अगर ये दो प्लेन होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हमने पढ़ रखा है कि अगर दो प्लेन हमारे पास में परपेंडिकुलर निकलते हैं तो उनके बीच का जो कॉज ऑफ थीटा है वो हमारे पास में आता है एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू वैक्टर और आपको पता है अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो कॉस्ट ऑफ नाइन्टी आपके पास में हो जाएगा जीरो तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर आपके पास में होता है जीरो तो अब इस चीज का सिंपली हम लोग यूज करेंगे आप यहाँ से एन वन वैक्टर निकाल सकते हैं एन वन वैक्टर आपके पास में हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एन टू वैक्टर आपके पास में हो जाएगा लैमडा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस सेवन के कैप आपको करना है एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल्स टू जीरो डॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा लैमडा इंटू वन ये हो जाएगा लैमडा प्लस टू इंटू टू आप प्रश्न आ जाएगा फोर यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेवन इंटू थ्री दैट इज माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो क्लियर हुआ
सर मैं आपको सेम यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें आपसे क्या बोल सकता है आपको बोलेगा कि हमारे पास में दो गिवन प्लेन है आर आर के साथ में आपके पास में टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू फाइव एंड सेकेंड प्लेन है आपके पास में आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू थ्री आपसे बोल देगा हमारे पास में ये दो प्लेन है और आपको शो करना है कि ये दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ये आपको शो करना है तो शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको शो करना पड़ेगा कि कॉस ऑफ थीटा जीरो है ये आपको करना पड़ेगा शो तो इसको शो करने के लिए सिंपली आप फाइंड आउट करिए कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा आपके पास में क्या आ जाएगा n1 वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन जब आप इसके अंदर अपने n1 वन एंड एन को रखेंगे n1 क्या है आपके पास में ये एंड n2 है आपके पास में ये जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा जीरो तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा और आप शो कर देंगे कि प्लेन हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को तो होप आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए जितने भी थ्योरी को समझा वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में एंड वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर का उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा उससे आप लोग चैनल का मेम्बर बन जाएंगे एंड उसके बाद जब आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे आपको एक बेलाइकन मिलेगा बेलाइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर प्रेस कर दिएगा उससे क्या होगा आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स अपडेट होंगे यहाँ से उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे ही पहले मिल जाएगा एंड प्लीज कमेंट्स में अपने जितने भी आपके कोई क्वेरी रह गई हो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट रिगार्डिंग एनी लिंक रिगार्डिंग एनी लेक्चर अगर आप घर में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसमें आपको डाउट सारी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी कोई क्वेरीज हैं आपके कोई फीडबैक है आगे की वीडियोज के लिए सजेशन है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टिल दैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल एंड टिल दैन टेक केयर बाय बाय मीट यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय